Max Verstappen heeft met zijn sensationele overwinning in Brazilië goede papieren om tijdens de eerstvolgende race in Las Vegas zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap op zijn naam te zetten. Welkom bij de GPFN Special waar we het gaan hebben over hoe Verstappen kampioen kan worden in de eerstvolgende race. Na een in het water gevallen kwalificatie en een gridstraf van vijf plaatsen begon Max Verstappen als zeventiende aan de Grand Prix van Brazilië. Met titelrivaal Lando Norris op pole position leek hij een deel van zijn voorsprong in te gaan leveren, maar dat liep behoorlijk anders. Verstappen was in regenachtige omstandigheden de snelste coureur op de baan en won de knotsgekke race op magistrale wijze. Verstappen heeft door zijn overwinning en het behalen van de snelste ronde zijn punten totaal naar 393 punten gebracht. Norris heeft met zijn zesde plek tijdens de hoofdrace in Sao Paulo 8 punten verdiend, wat zijn totaal op 331 brengt. Dat betekent een voorsprong van maar liefst 62 punten voor Verstappen. Norris en McLaren hebben twee cruciale fouten gemaakt die zijn laatste hoop op de F1-titel hebben beschadigd. De eerste is zijn slechte start die ervoor zorgde dat hij zijn koppositie kwijtraakte en vast kwam te zitten achter George Russell. Als dit niet was gebeurd had hij wellicht uit kunnen lopen zodat hij wat marge had ten opzichte van Max. Het tweede punt was zijn pitstop voor nieuwe banden tijdens de virtual safety car in ronde 28. Maar helaas, precies op het moment dat hij en Russell naar binnen kwamen, werd de virtual safety car opgeheven, waardoor ze geen tijdwinst hadden. Daarna kwam er een safety car en toen zelfs een rode vlag door te harde regen, waardoor Verstappen, die buiten bleef en op die manier dus kon profiteren van de rode vlag situatie, flink opschoof en zelfs voor Norris de race kon hervatten. Met nog drie races op de teller komt het kampioenschap voor Verstappen nu wel erg dichtbij. Na de eerstvolgende race in Las Vegas zijn er nog 60 punten te verdienen, 2 keer 25 punten voor de overwinning, 2 keer 1 punt voor de snelste raceronde en 8 punten voor de sprintrace in Qatar. Aangezien Norris met zijn drie overwinningen niet over de 8 zegens van Verstappen heen kan dit jaar, heeft Max dus genoeg aan een voorsprong van 60 punten na de Grand Prix in Las Vegas. Norris moet na die race dus minimaal 3 punten zijn ingelopen om de strijd nog wat langer te kunnen rekken. Maar zelfs als hij dat weet te doen, moet hij de race in Qatar en Abu Dhabi winnen en hopen dat Verstappen slechte resultaten neerzet om de titel voor het coureurskampioenschap te pakken. Ja, wat denk jij dat er gaat gebeuren? Gaat Max de titel in Las Vegas al pakken of moet hij er nog even op wachten? Of gaat Norris alsnog met de titel ervan door in Abu Dhabi? Nou, laat even weten in de reacties en dit was dan ook gelijk het einde van de special. Vond je deze video tof? Vergeet dan even niet te liken, volg ons eventjes en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doeg!